እሺ የህፃናት ጥምቀት የሚለው ብዙ ክርክር ያስነሳል በተለያዩ እምነት ድርጅቶች በኢትዮጵያ ግን ህፃናት በእናታቸው ቅፎ ነው ወይ በቤተሰብ ቅፎ ነው መተው በሚያሳድጋቸው ሰው ቅፎ ነው መተው መጠመቅ አለባቸው ይችላሉ መብት አላቸው ህፃናት ወለኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ብሎ ክርስቶስ ተናግሯል አይደል ያ ማለት እንዲድኑ ክርስቶስ ህፃናትን ያቀረበበት መንገድ ነው ሌላው ህፃናት አሁን ፕሮቴስታንቶች ብቻቸው 30 አመት ካልሞላቸው አይጠመቁ እስከ 30 አመት ድረስ የፈለገ ኢየሱስ ጌታ ነው ያለ ቢጮህ ቢያመርቅ ከ 30 አመት ሳይሞላው ቢሞት በቃለቀለት ማለት ነው። በመሰረቱም 30 አመት ሞልቶትን ቢጠመቅ የክርስቶስን ፍጡርነት ባመኑበት አይምሯቸው ትክክለኛ ጥምቀት ይሆናል ብዬ አልጠብቅም። ክርስቶስን ፍጡር ነው የሚሉት ድንግል ማርያምን መላእክትን ሁሉ ነገር አመልካከታቸው ኦርቶዶክስና ካንዲት ሃይማኖት ውጪ በሆነ ሁኔታ የስላሴን አንድነትና ሶስትነት ባላመኑበት መንገድ ተጠምቀው ይድናሉ የሚል ምንም አይነት እንትን የለም አስተምህሮ የለም ግን ወደ ትምርታችን سنመጣ ህፃናት እናንተ አሁን በእናታችሁ ቅፍስ ትመጡ ታውቃላችሁ ስትጠመቁ ታስተውሳላችሁ ማንም ሰው የሚያስተውስ የለም አይደል ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሁሉ سنጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅነት እንዴት እንደመጣው ደኛ እናውቀው ማለት ነው ታደግን በኋላ ግን ቤተሰቦቻችን ክርስቲና ስምሽ ይሄ ነው ተጠምቀሽ ነው ክርስቲና አባቶች ወይም ክርስቲና እናቶች ይችላል ክርስቲና አባቶች ይሄ ነው ያ ተመቃ አባት ይሄ ነው የተባለ የሚነገረን ለምን ነው ታደግን በኋላ በክርስቲያን ቤት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ሳይጠመቅ አደገ ጥምቀት ምን ምን ያረጋል ብዬ አይቻለሁ ሃጢያትን ያስተሰሪ የስላሴ ልጅነት ያሰጣል በጥምቀት ስሪያት ፍጹም ስሪያት እናገኛለን ከጥምታ አብሶ ወይም ከዘር ሃጢያት እንድናልን አይደል እንዴ ህፃን ሆኖ ይሄ ልጅ ካልተጠመቀና እስከ 30 አመት ድረስ ቢሄድ ላጋሩን መጫወቻ ይሆናል አይ ሆነ ማይ ሆነ ቡዳ ቢበላው ይበላለታል ጥርሱን ያንቀጫቀጫ ነው የሚያድረው በርግጥ ተጠምቀን ማልቻለሁ ያን ሳጠጥሩ አልጋ ላይ ይሸና ነው ምን አድርገው ከባር ነው የቤተሰብ ዛር መንፈስ ከዛ በበቀጣል ደግሞ በየመንገዱም ቤትም ስንሄድ ለሃይማኖት ክህደት አይምሯችን ፊት ነው የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ በልጅነት ስለሌለ ስላልተጠመቀን መጻፍ ቅዱስን በትክክለኛው አረዳዳ እናየው ለዚህ ነው ኮነሱ ጥቅስም ይዘባረቅባቸው ለመሳደብም ለምንም ለሁሉ ነገር የሚቀናቸው አሁን እስቲ ስማቸው ነው ፕሮቴስታንት ምን ማለት ነው ፕሮቴስት በዲክሽነሪ ላይ ምንድነው ነው ትርጉሙ ተቃዋሚ ነው አይደል ፕሮቴስት ማለት ዲክሽነሪ ላይ ተቃዋሚ ማለት ነው እምነታቸው የሚጀምረው ከመቃዋም ነው ከራካራታቸው እምነት ያላቸውን ከመናገር ይልቅ ያኛውን እምነት በመቃዋም ነው የሚገለጹት ከዚህ ታመጡት ሉተር ከማርቲን ሉተር የሚባለው የፕሮቴስታንት መስራች ካቶሊክ ውስጥ ነበር የካቶሊክ መነኩሴ ነበር ማግባት ፈለገ ከዛ በኋላ እንደፈለገ መዝለል ፈለገ ካቶሊክ እምነት ትንሽ ከኦርቶዶክስ ጋር በስርዓት በቀኑና ይመሳሰላል በዶግማ ግን አንድ አይደለም በዶግማ አንድ አይደለም ዶግማና ቀኑና ንግራቸዋል አይደለ ስለዚህ ማርቲን ሉተር በካቶሊክ የምንኩስና ስርዓት ውስጥ ምንም አይነት ነገር ስለላላገኘ ወጣ በቃ እነዚህ አሁን ፕሮቴስታንቶች ዛሬ የሚቃወማቸውን ጥቅሶች ይዞ መጥቶ ግን ድንግል ማርያምን አላወረዳት ይገርማቸው የማርቲን ሉተር ጎግል ላይ ወይም ፒዲኤፉን አውጥታችሁ ብታዩት ድንግል ማርያምን የትም ቦታ ላይ አላወ ድንግል መሆኑ አመስክሯል ከኮሌጅ በኋላ ድንግል ናት ስትሞትም 64 አመት ላይ ድንግል ሆናን የሞተች ብሎ ነው የሚሰከረው ዛሬ ያሉት ናቸው የካዶት ስለዚህ ማርቲን ሉተር ወጣ በኦርጋንና በጃዝ በምን በጭፈራ በቃ ከተማውና ተለቀለቀት መንግሥተ ሰማያት መግቢያ ካርድ ካቶሊክ ትሸጥ ነበር ይሄን ካርድ የገዛ መንግሥተ ሰማያት ይገባል የሚል በወቅቱ እና ያንን ካርድ እንዳትገዝ ውሻት ነው በጌታ ያመነ ብቻ ነው የሚገባው ብሎ እሱ ደግሞ ደራሱ ህዝቡን ገለበጠ አብዛኛው ካቶሊክ ባዶ ሆኖ ቸርቾቻቸው ባዶ ሆኖ ዛሬ ማሁን እንደምትታቸው በእንግሊዝ ውስጥ ጀርመን ፈረንሳይ ሰሞኑን ፈረንሳይ ተቃጠለውን ትልቁን ቤተክርስቲያን አይታችሁ ታላላችሁ ለም ካቶሊክ ግን ቤተክርስቲያኑ ምን አይነት ቅርጽ እንደነበረው በቤተክርስቲያኑ ዙሪያ የነበሩት መላእክት የሚመስሉት አውልቶች በጣም የሚያሳፍሩና የሚያስፈሩ የሚያስፈሩ ፍጥረቶች ነበሩና ያስደነግጣል በዛ ቦታ ላይ የነበረውን እንት ስለታውት የአጋንንት ዛሩላጆችን ክንፍ ያላቸውን በጣም ቀንድ ያላቸውን የተለያዩ ፍጥረታቶችን ነበር በቤተክርስቲያኑ ዙሪያ በድንጋይ ሀውልት ሰርተው ያዘጋጁት ለምን ካቶሊክ ትምርቱ ስመጣ ፕሮቴስታንቶች ካቶሊክን በመቃወም ነው እምነታቸውን እየመሰረቱት እንጂ ራሳቸው የእምነት መሰረት አልነበራቸው ማርያም አታማልድም ግን የጌታ እናት ናት ምንም አላደረገችም መላእክት አያማልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው ኢየሱስ አማላጅ ነው እንደዚህ ሚለውን የካቶሊክን ተቃራኒ 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 ያደረጉትና ፕሮቴስት ሆኑ ተቃዋሚ ሆኑ ተቃዋሚዎች ሆኑ ከኔ ጋር ናቸው አይደል ስለዚህ እምነታቸውን እየመሰረቱት በዛ ላይ ስለሆነ ማንኛውም ሰው በፈለገው ሰዓት መጠመቅ ይችላል ብሎ ነበር የጀመረው ከዛ በኋላ ከጊዜ በኋላ ነው በ30 አመት የሚለውን ጌታ በተጠመቀበት አመት የሚለውን ያመጡት ግን 
በኋላ እንመጣበታለን ለምን እንደሆነ ጌታ በ30 አመት እየተጠመቀው የሚለው እንመጣበታለን ህፃናት በልጅነታቸው ካልተጠመቁ ለብዙ ነገር ይጋለጣሉ ለክህደት ለጥርጣሬ ለመናፍስት መጠቃት ይጋለጣሉ እንዲሁም የናትና አባትን እምነት አሳውቆ ማሳደግ ይሻላል ወይስ ካደገ በኋላ አይምሮ ከተበረዘ ከተጠራጠረ በኋላ ወደ እምነት ለመመለስ መታገል ይሻላል የቺ በጃ መጀመሪያ አጥምቆ ማሳደግ ይሻላል ነው የሚበጀው የትኛው ነው እስቲ ይሄ ነው ሌላው በመጻፈ ኩፋሌ ያዙት መጻፈ ኩፋሌ መራፍ 4 ቁጥር 4 ኩፋሌ ማለት 81 አህዱ ላይ ነው የምታገኙት የዘፍ ጥረት ትንታኔ ማለት ነው እሺ 81 አህዱ መጻፍ ላይ የኛ ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ የጴንጦስ ላይ አታገኙት 81 አህዱ ላይ ታገኙታላችሁ ኩፋሌ የሚለው ኩፋሌ 4 4 አዳምና ይሁን በ40 እና በ80 ያቀናቸው በተፈጠሩ በ40 እና በ80 ያቀናቸው ወዴት ገቡ ወደ ገነት ገቡ የተፈጠሩት ኤልዳ የምትባል ቦታ ላይ ነው በዚህ ውስጥ ኤልዳና ማለት አዳም የተፈጠረባት ቦታ ነው ኤልዳና ማለት እግዚአብሔር የሰጠን ርስት የኛ ርስታችን ማለት ነው አሁን ባዲስ ኪዳን ኤልዳና የምትባለው ድንግል ማርያም ነች ስለዚህ ኤልዳ የምትባለው ቦታ ላይ ማን ተፈጠረ አዳም ተፈጠረ ሄዋን ተፈጠረች ከዛ በተፈጠሩ አዳም በ40 ቀኑ መላእክት ያጀቡት እየዘመሩ ወደ ገነት አስገቡት ከዛ በኋላ ሄዋን ደግሞ በ80 ቀኑ አገባች ይሄንን ምክንያት አድርገው አባቶቻችን ምን አደረጉ በ40 እና በ80 ቀን ልጆች በተወለዱ በ40 እና በ80 ቀናቸው እንዲጠመቁ ተደረገ ሌላው ይሄ ምክንያት የሆነበት ሴት ልጅ ሴትን ስትወልድና ወንድን ስትወልድ ምትነጻበት ወራት በሳይንስ ዛሬ ተረጋግጦ ኡነትም ለካ በ40 እና በ80 ቀን ነው ሴት ልጅ የምትጸዳው ብሎ አረጋግጦታል በሳይንስ ወንድ ሲወልድ ሴት ልጅ የራስዋ የተፈጠሩ የራስዋ የሆነ ምታስወግዳቸው ባህሪው እንትኖች አሉ የሚወገዱ ነገሮች አሉ። ሴት ስትፈጥ ስትወለድም ልክ እንደዛው በ80 ቀኗ መታ እንድትጠመቅና እንድትረጭ የተደረገበት እንትልክ ምክንያት አለው። ያ ሁሉ በሳይንስ ተረጋግጦ ዛሬ ሴት ልጅ በትክክል አቋማን አውቃ ወደ መረጨትና ወደ ንጽህና መተመጣበት ንጽህና ስላችሁ የመቆሻሽ ጉዳይ አይደለም በተፈጠሩ ስትወልድ ለምሳሌ አራስ ኮለደሽ በኋላ ቢል ላይ ይዛ ወደ ሽንት ቤትም ስትሄድ ቢል ላይ ይዛ ምትሄደው ለምን? ቢል ላይ ይዛ ምናም ብረት ይዛ ትሄዳል ቻለ? ይሄን የሚያቀስ ጅጁ ነው ምያ አይዞቹ አትፍሩ እንዴ? ያው አራስ ብዙዎቻችን አናቀው ወደ ሽንት ቤትም ትሄድ ወደ ሆነ ቦታም ትሄድ ትሄድ እስከ 12 ቀን እስከ 20 ቀን ድረስ ቢላ ወይም ብረት ነገር ያጅ ትባላለች ይዛንም ትሄድ ለምን ይመስላችኋል? ዝምሎ ምንም ነገር አይደረግም ማለት እናቶቻችን በቱፊት እየተወራረሱ ሲመጡ መሃል ላይ የሆነ ቦታ ላይ ትንሽ ሐሳብ ሊቀየር ይችላል ግን ሴት ልጅ ከወለደሽ በኋላ ሰውነቷ ደምደም ስለሚሸት እንዲሁም ደግሞ ሰውነቷ ክፍት ስለሆነና ለምጥ ምክንያት ሰውነቷ በጣም ስለሚከፋፈት እንደ ሸለመጥማጥና እንደ ድመት ደም የሚፈልጉ እንደ ነብር የመሳሰሉ ይተናኮ እንዳይተናኮሏቸው ያ ብረት ማባረሪያ ነው እንዳይተናኮሏቸው ሌላው ደግሞ እስከ 80 ቀን ድረስ ሴት ልጅ የራሷ የሆነ የተፈጠረው ውደት አላት ምትነጻበት በውስጥ ለውስጥ እግዚአብሔር በሚያቀው ይሄንን ለአባቶቻችን ለሙስሊም ነግሮት ጽፎታል አሁንም ደግሞ በሳይንስ ተረጋግጦ ሴት ልጅ እስከ 80 ቀን ድረስ ኮለሪሽ ባላ እስከ 80 ቀን ድረስ እንዲህ እንዲህ አታርግ እንዲህ አታርግ ይርግዝና ዛሬ ሳይንስ አጥምቶ አጥምቶ ወደ ምን እየመጣ ነው ማለት ነው ወደ ሃይማኖት ወደ ቤተክርስቲያን ወደ እግዚአብሔር ቃል እየተመለሰ ነው ማለት ነው ሰይዚ ዝም ብሏል ለም 40 እና 80 ቀን ይጠመቁ የሚባለው ማለት ነው ትንጻም የሚባለው ለዛ ነው መረጨት አለበት ካልተረጨሽ ደግሞ ወይም ደግሞ ያቺ ሴት ዋ ካላገኛት ዝም ብላ አጥሚቷን ብቻ እየጠጣች የምትኖር ከሆነ ደግሞ የሚመጣባት ሳይድ ኢፌክት አለ በሳይንስ ራሱ አይደለም በሃይማኖት ቁጥጥ በሳይንስ ራሱ ከ80 ቀን በኋላ ዋ ለታገኝ ይገባታል ይላል እኛ ዛሬ በስማም ብለን በር ከፍተን በስማም ብለን ዞር ምን ይለውን መጋኛ ምን ይለውን እነሱ ይሆን አየርና ይሆን አየር ሲጋጩ ነው ሰው የሚያጠሙ ይላል በሳይንስ ከዛ በኋላ ግን አሁን ወደ ምን መምጣት ጀመሩ አይ አይደለም ይሆን አየር ይሆን አየር ሲጋጭማ እንደ መብረቅ ድምጽ ያወጣል እንደገና ደግሞ ሌላ ነገር ይፈጥራል ሰውነትን ያቃጥላል ይሄ ግን መጋኛ አጋን እንትኖ ብሎ እስከማመን ድርሷል እና አሁን ሳይንስ ጎን ለጎን 50%ን ማንን ይዞ ይሄደ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን ይዞ ይሄደ ነው ያለምን ጥሩ ይሄንን ሳይንስ ባመነበት ሰዓት ፕሮቴስታንቶች ልጆቻቸውን በ80 በ30 አመት ነው የሚያስጠምቁት እንዲሁ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ማስረጃዎች ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ማስረጃ አለ ዘለዋያን ምዕራፍ 2 አንድ ላይ ማስረጃ አለ የስለ ጥምቀት ስለ ልጅነት ጥምቀት ማለት ነው ማቴዎ አንድ መቶ አለቃ ቅዱስ ጳውሎስ ታስሮ በነበረበት ሰዓት 
ሲዘምሩ እስር ቤቱ ተናጋ በመዝሙር ምክንያት በማስተዋል ዘምሩ ነው አልሚሎ መጻፍ ቅዱስ አውሎስ እና ደቀ መዝሙሩ ሲዘምሩ እስር ቤቱ ተናጋ የዚህ ሰዓት እጃቸው ላይ ያለው ሰንሰለት ተፈታ በመዝሙር ምክንያት እግራቸው ላይ ያለው ሰንሰለት ተፈታ ከዛ ያ 100 አንተን ወታደር በር ላይ ሆኖ እነዚህን ይጠብቅ የነበረው ወታደር ከንቅልፉ ብንን ሲል በሩ ተከፍቶ ወለል ብሎ አየው የሰር ቤቱ በር ወይኔ እስራኤሎቹ አምልጣዋል ማለት ነው ብሎ ደንግጦ ይላል ሳይፉን ከሰገባው አውጥቶ አንገቱ ላይ አድርጎ ራሱን ሊያጠፋው ምክንያቱም ይጠይቁታል ወታደሮቹ የታረካቸው ተብሎ ይጠየቃል ለምን እንደው የለቀካቸው ተብሎ አለህበት ተብሎ ይገደላል ስለዚህ ራሱን ሊያጠፋ ሲል ራስህን እንዳታጠፋ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ውስጥ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እንዴት ያደረገ እንደሆነ አይቶታል ራስህን እንዳታጠፋ አለና ነው የዚህ ሰዓት ተንደርድሮ እስር ቤት ውስጥ ገብተው ሁሉንም ሲያቸው ሰኞቹ አሉ እጃቸው ላይ ሰንሰለቱ ተፈቷል በሩ ተከፍቶላችኋል ለምን እንደ ያሉጣችሁ ታላችሁ አናውቀም ለምን እንደ ያመጣን ስንዘምር ደስ ብሎ ነበር ዕረፍት ለናርግነው ይሄንን አይቶ በኢየሱስ ክርስቶስም አመነ ይሄ እንት ወታደር አመነና ምን ላድርግ ፍቀዱልኝ አላችሁ በኢየሱስ እመነና ተጠመቃሉት እሺ በኢየሱስ ክርስቶስ አመኛለሁ ለተጠመቃለ ቤተሰቦቹም አብረው ተጠመቁ ይላል ከቤተሰቦቹ ውስጥ ማን ማን አሉ ማለት ነው ህፃናት አሉ ግልጽ ነው አመነግራችሁ ስጢፋኖስም ከነ ቤተሰቦቹ ተጠመቀ ይላል ከስጢፋኖስ ጋር ቤተሰቦቹ ቤተሰቦቹ ውስጥ ምን አለ ህፃናት አሉ ቤተሰቦቹ ተጠመቁ ሲባል ምንም ህፃናትን አስወግደው ትልቆቹ ብቻ ተጠመቁ የሚል ህግ የለም ማለት ነው እሺ ይሄ በዚህ ይብቃ ዘለባን ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 12 አንድ ዘለባን 12 አንድ ምስክር እንዲሆናችሁ ማለት ነው እሺ ጥምቀት ዘለባን 12 አንድ ጥምቀት በንኡሳ ክርስቲያን ንኡሳ ክርስቲያን ማለት በርግጥ ክርስቲያን ሆኖ ትንሽ ትልቅ የለውም ግን ከሌላ ሃይማኖት ከስልምናም ሊሆን ይችላል ከፓጋንነት ሃይማኖት ከሌላቸው ሰዎች መጥቶ ግን ክርስቲያን መሆን የሚፈልግ መጠመቅ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ይመጣና ለሁለት ወር ወይም ለሁለት አመት ያክል ትምርት ተሰጠው በኋላ ነው ይጠመቅ የሚባለው አገር ምቹ ከሆነ ሰላም ከሆነ ማለት ነው ቶሎ መጠመቅ የሚያስገድድበት ሁኔታ ካለ ቶሎ እንዳመነ ቶሎ እንዲጠመቅ ማድረግ ነው ካለው ነገር የቤተክርስቲያንን ስርዓት እንዲማር ማድረግ እንደዚህ እናንተ እንደምትማሩት ኮርሱን ማስተማር የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ስራ ስለስጋና ደሙ የሰውን ስጋና ደም እየበላ እንዳልሆነ ያምላክን ሰውም አምላክን የሆነውን አንዳንድ ሰዎች እንደውም ክርስቶስ በነበረበት ዘመን አይሁዳውያን ብዙ ጊዜ ይከሱት የነበረው ለሮማውያን የሰውን ስጋና ደም ሊያበላቸው ይፈልጋል ወይም ደግሞ የኔን ስጋና ደም ስትበሉ ነው የምትድኑት ይያለ ያፈዝባቸዋል ብለው ነው ለሮማውያን ወታደሮች ነግረው በጥፊ እንዲመታና እንዲኮሮኮም ያደረጉት ከዛም እንደገና ደግሞ አይሁዳውያን ክርስቶስ ካረገ በኋላ አይሁዳውያን አሶሉቱን ደቀመዛሙትና 36 ቅዱሳን አንስት 72 አርድእት እነዚህን 120 የክርስቶስን ቤተሰቦች ያሳድሯቸው የነበሩትን ምን ያረጋቸው ነበር በተዘጋ ክፍል ውስጥ ሰዎችን ያያሩ እየሰው ነው የሰውን ስጋ ነው የሚበሉት ብለው ስማቸውን በማጥፋት ነበር ገብቷቸዋል አይደል ሰዎችን የሰው ስጋ ነው የሚበሉት ብለው ስማቸውን በማጥፋት ያልተደረገ ማለት ነው ስማቸውን በማጥፋት ነው ክርስቲያኖችን ያሰውግዷቸው የነበሩት ይሄንን አስተምህሮ እንዴት አድርገው ለዚህ ሃይማኖት ላይ ያለው ሰው ሃይማኖት ካለ መኖር ወደ መኖር ስለመጣ ምንድነው ቁርባን ማለት ሚለውን መማር አለበት ጥምቀት ምንድነው ትንሳኤሙታን ሰዎች ከሞቱ በኋላ ይነሳሉ መንግሥታ ሰማያት እንወርሳለ ምንድነው ሚለውን ትምርት ከተማረ በኋላ ነው መጠመቅ ያለበት የሚሄል ትምርት የቤት ክርስቲያናችን አለ ስለዚህ ቅዳሴ ላይ ማይታች ከሆነ ማህል ቅዳሴ ላይ ጻኡ ንኡሳ ክርስቲያን ይላል ትንንሽ ክርስቲያኖች አሁን ከቤተ መቅደስ ወጣ ባሉና ከደጅ ሁኑ ማለት ነው ምን ማለት ነው አሁን መለኮት ሊወርድ ነው ልክ ከግማሽ ቅዳሴ ላይ ጻኡ ንኡሳ ክርስቲያን ሲባል ደውር ኪው ኪው ይላል አይደል የዛን ሰዓት ላይ መለኮት ያውኛ በማናቀው ምስጢር አባቶቻችን በተረዱት በተለይ ይሄንን ምስጢር በደም አርገው የነገሩን አባ መባጽዮን ይባላል ባለፈው እንደነገርኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ህፃኑን እንዴት ሆነ ይልገለጽልህ ብሎ ሲላቸው ህፃኑ ነህ የድንግል ማርያም መቅፍ ላይ እንዳለው ዳዴ ሆነ ስትሄድ ማየት ፈልጋለሁ አሳየኛሉትና እንደዛ ሆኖ ካያቸው የመዳን ያለምን ማሐበር ለመጀመሪያ ጊዜ የመሰረቱ አባት ናቸው እንደገና ደግሞ ሰው ስጋው ደሙን ተቀብሎ እንቅፋት ሲመታው ብዬ ነገርኳችሁ ማለት ነው እኛ አባት ናቸው ቅዳሴ ግማሽ ላይ ጻኡን ወሰ ክርስቲያን በሚባልበት ሰዓት መለኮት ሲወርድ ያዩት ሌላም አባቶች ብዙ አሉ ስለዚህ በዚህ ሰዓት መለኮት ወርዶ ስጋው ደሙ ላይ መጥቶ 
ያርፋል ስራው ይጀምራል ይላሉ አ አባቶች ሌሎች አባቶችም ገና ቀዳሽ ሲጀምር ደሞ ያዩ አባቶችም አሉ ስለዚህ ሁለቱንም እንቀበላለን ቸግረ የለም ዞሮ ዞሮ ንኡሰ ክርስቲያን ውጡ ትንንሽ ክርስቲያኖች ወይም ደሞ ለታምኑ የተዘጋጃችሁ አምናችሁ ግን ያልተጠመቃችሁ አሁን ከደጅ ሁኑ ለናንተ የሚመጥን አይደለም እሳት ነው ሀያል ነው መለኮት ነው ማንንም ሰው ሊቀርብ አይችልም የተመረጡትና ሊቆርቡ ንሳ የገቡ ሰዎች ብቻ ናቸው መቅረብ ያለባቸው መቅረብ ማለት መቅረብ ማለት ነው ቆረበ ሲባል ምን ምን አለ ማለት ነው ቀረበ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ቀረበ ስለዚህ እናንተ አሁን አሁን አይደለም ትቀርቡት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አዲስ አማኞች ትምርት ከተማሩ በኋላ ነው የሚጠመቁት ማለት ነው በማንስም ነው ምን ተጠመቀው ጻፍ በማንስም እንን ተጠመቀ በማንስም እንን ተጠመቀ ከስር ሰረስታረጉና ማቴዎስ 28 19 ማቴዎስ 28 19 በስላሴ ስም እንጠመቃለን ትላላችሁ 28 19 የማቴዎስ ወንጌል የመጨረሻው ምዕራፍ ማለት ነው የመጨረሻው ምዕራፍ የመጨረሻው ገጽ የማቴዎስ ወንጌል የመጻፍ ቅዱስ አለ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው የማቴዎስ ወንጌል የወንጌሉ የመጨረሻው ቃል ማለት ነው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሄዱና ህዝቡን በሙሉ ምን አርጎ አለ አጥምቋቸው ለቀመዛሙርቴም አድርጓቸው አለ ስለዚህ በማንስም ምን መጠመቅ ያለብን በስላሴ ስም ወይም ደግሞ ባለፈው እንደነገርኳችሁ በያዋርያ ስራ ምራፍ አስር ላይ እንዳለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነው ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ራሱ ክርስቶስ የነገረን በዚህ ስም አጥምቆ ብሎ ነው የነገረን ሐዋርያት ያጠምቆ የነበሩት በክርስቶስ ስም ነው በወቅቱ በጣም ስሙ ገኖ የነበረው የኢየሱስ ስም ስለነበረ በስሙ አጠምቆ ያው ነው ዞሮ ዞሮ በስሙ የተጠመቁት ገነት ገብተዋል ማለት ነው እሺ ጥምቀት በገጠርም በተፈጸም በከተማ በጳጳስም በካህንም በተፈጸም ዞሮ ዞሮ በአንዲት ሃይማኖት ውስጥ ያሉ አባቶች ክህነት የተቀበሉ አባቶች ከሆኑ ቤተክርስቲያን ካለ የትም ቦታ ጥምቀት ስንትናት አንዲት ናት ጥምቀት ተመሳሳይ ናት ጴንጤ ሆኖ ማለት ኦርቶዶክስ ሆኖ ከዛ በኋላ ሃይማኖቱን ባለማውቆ ዝም ብሎ በቃ ቴፒ የከፈተ ቴሌቪዥን የከፈተ ዘፈን ሲያዳምጥ ሃይማኖቱን ምንም ሳያቀው ዝም ብሎ ሲዘል ኖሮ ኖሮ የሆነ ቀለ ጴንጤዎች አግኝተው ሰብከውት ጴንጤ ሆኖ ካንድ ከአምስት አመት በኋላ ደግሞ ዛ ያለውን ዝም ላይ ደግሞ ደብሮት ሲፈነጥዙ አስጠልቶት ተመልሶ ደግሞ ድኛ ሲመጣ ድጋሚ ይጠመቃል እንዴ እዚህ ተጠምቋል አይደል ሲመለስ ምን እንደሚ ደረገው ምን ይጠመቃል ቄደር ቄደር መጻፊ ቄደር ይነበብለትና ይጠመቃል ካንገዚ ካንገቱ በታች ለዚህ አርገው ቄደር አንብቦ ያጠምቁታል ማለት ነው ጥምጥምቀት አንዲት ብቻ ስለሆነች አትደገምም ድጋሚ አትሰጥም ስለዚህ አሁን ሰረዝ ታረጉና የጥምቀት የማትደገም አንዲት ናት በሉ ትሁን ኤፌሶን 4 5 እሺ የጥምቀት መስራቹ ማን ነው? በሉ የጥምቀት መስራቹ ማን ነው? ከስር ኢየሱስ ክርስቶስ ትሉና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሉና አሁንም እንደገና ከስር በሶስት መንገድ መስራቷታል ትላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላላችሁ። የጥምቀት መስራቹ ማን ነው አላችሁ አይደል? ከስር ኢየሱስ ክርስቶስ ትላላችሁ። ከዛ እንደገና ከስር ደግሞ በሶስት መንገድ መስራቷታል። በሶስት መንገድ መስራቷታል። ጥምቀት አንቺ ተብላ የምትጠራው ጥምቀት ለምን እንደሆነ በሲጾታ ብዙ ብዙ ነገሮች በሲጾታ ይጠራላል አሁን አውቶቢሷ መጣ ነው መጣች መብራት መጣች ጣፋች አይደል ውሃ መጣች ጣፋች አይደል ከዛ ደግሞ ወንድ የሚጣራ ሲያምጥልኝ መግርጆች ህይወት የምትጠብቅ የምትጠብቀው በማስን ትጠራለች በሴት ወንድ የሚጣራው ንስኝ ነገር ምንድን ነው መጣ የሚባለው ዝናብ መጣ አረ አሁን ዝናብ ውሃ ነው አረ ግን ውሃ መጣሽ ብለን ባንባው ላይ ልጅ ውሃ አንቺ ብለናት ዝናቡን ደግሞ ምን እንደዋለ አንተ እንደዋለ አረ ለምን ነው ምናልባት እልህ ያለባችሁ ሰዎች ይኖር ይሆን ወንድ የጠረጥ ዝናቡ መጣ ነው ነው ዝናቡ መጣች አንል እሺ ስለዚህ ጥምቀት አንቺ ትባላልች እናትነት ወይም ደግሞ ከስላሴ ልጅነት የምናገኝበት ስላሴ በመንፈስ ጸጋ ያገኘንበት ማለት ነው እሺ በሶስት መንገድ መስርቷታል አይደል አንደኛ በትምርት ዮሐንስ ወንጌል 3 አምስት ሁለተኛ 
በተግባር በተግባር ማቴዎስ 3 16 ሶስተኛ በትዛዝ በትዛዝ ማቴዎስ 28 19 በትምህርት የሚለው ኒቆዲሞስን ያስተማረበት ነው ኒቆዲሞስ የሚባል የጨለማ ደቀ መዝሙር የሚባል አለ የጨለማ ደቀ መዝሙር ማለት ቀንቀን ያይሁድ ካህናትንና አይሁድ ያይሁድ ሰዎችን ፈርቶ እሱ ራሱ ሊቀ ካህን ነው ካህን ነው ስለዚህ ቀንቀን እኔ ወደ ኢየሱስ በመጣ ምን ይሉኛል እንደው ይዘልፉኛል ወይም ደግሞ እንደው ይሆን ምን ይባል ይሆን ብሎ ትንሽ የክብር ጉዳይ ነው ካህን ስለሆነ ኢየሱስ ጋር የሚመጣው ማታማታ እየተደበቀ ነበር የሚማረው የማቴዎስ ማን ዮሐንስ ወንጌል ምራስ 3 ላይ ያለው ማለት ነው እና ኒቆዲሞስ ማለት ዝነኛው ማለት ነው የስሙ ትርጉም ምንድነው ኒቆዲሞስ ምንድነው የታወቀ ሰው ዝነኛው ማለት ነው ስለዚህ ማታማታ የሚመጣው በጣም ዝነኛ ስለነበረ እንትን እንዳይሉ ወደ ኢየሱስ ሲመጣ የበታችንን ስሜት እንዳይ ከዛ እየተማረ ወንጌል እየገባው ሲመጣ ግን ጭራሽ ከመስቀል ራሱ ያወረደው ኒቆዲሞስና ማን ነው ዮሴፍ ናቸው አይደል በጣም እየገባው ወንጌል እየገባው ሲመጣ በጋህድ ሄዶ ጴላጦስ ጋር ባክን የክርስቶስን የተሰቀለውን አስክሬኑን ስጠን ብሎ ደብዳቤ ያስገብተው ሄዶ ክርስቶስን ከመስቀል አወርደው መቃብር ገንዘው የቀበሩት ሁለቱ ናቸው እየገባው ሲመጣ ማለት መጀመሪያ ግን በጨለማ እየተደበቀ ነበር የሚመጣውና ክርስቶስ በደም ባጎን ይነገረው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ ካልተወለደ ከቶ መንግስ ስማይታ ይገባም ማንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ዳግመኛ ሊወለድ ይገባዋል ሲል ኒቆዲሞስ ግራ ገባው ጂ እንዴት እንደገና ተመልሽ ይወድናት ይማጽን ገባለሁ አለ በስጋ ነው የሚያስበው መጀመሪያም በጨለማ ይመጣ የነበረው በምን ያስብ ስለነበረ ነው በስጋው ግን ካህን ነው በወቅቱ የነበሩት የብሊ ኪዳን መጻሕፍቶችን በደም ያነባል ያውቃል የተማረ ሰው ነው ጥምቀት ግን ለነሱ አዲስ ነው የነበረው እንዴት በጥምቀት ይዳናል በስጋ ከስጋና ከመንፈስ ካልተወለድ ከበስተቀር ድጋሚ መወለድ ያስፈልጋል ካልተወለድ ከመገነትን አትወርስም መንግስ ስማይታን አትወርስም ማለት ነው ይሄ ትምርት በትምህርት አድርጎ ለኛ ጥምቀት እንደሚያስፈልግ ያስተማረበት ቦታ ነው ሌላው ሁለተኛው በተግባር ነው ራሱ ክርስቶስ የተጠመቀበት ነው ሁለተኛው ላይ ማለት ነው ያው ጥፋቹ ታልኩ በተግባር ነው ክርስቶስ መቶ ለሊት ተጠመቀ መጥምቀ ያህንስ እጁን አምጥቶ እንደዚህ አልጎ ጫነበት ግን ክርስቶስን አነካው እንደዚህ አየር ላይ ነው እጁን ያደረገው ሺ ክርስቶስን እንደዚህ እጁን አጫነበት አሁን አንድ አንድ ሥዕሎች አይታች ቆነ ሲጠመቅ እጁን ጭኖበት ያደርጋሉ ያ ሲታተ ያው ነው ራስ ወይሳልኩበት የሳልኩት ሥዕል ላይ መጥምቀ ያህንስ እጁን ጌታ ላይ አጫነበት በጥግ በኩል ማለት ነው በጥግ እና እጁን መጫን የለበትም ሥዕሉ ላይ ሰሉ ላይ እርግብ በርግብ አምሳል ማን ነው የመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው አይደል? ከላይ ደግሞ ማን ይተናገሩ ለጄኖ ብሎ ይተናገሩ ማን ነው? ስለዚህ ክርስቶስ በባህር በባህር ዮርዳኖስ የተጠመቀው ስላሴ የሚባለው ነገር ስለማይታወቅ ኤግዛቪየር 1 እና 3 ነው ስለማይታወቅ ያንን ለመግለጥ ነው የተጠመቀው። ስለዚህ በትግባር አሳየን ማለት ነው ጥምቀትን በትግባር መሰረታት ማለት ነው። ሶስተኛ በትዕዛዝ ይዱና ህዝቡን በአብ ወል በመንፈስ ቅዱስ ማጥምቁ ቀድም ያልኳችሁ ማለት ነው። አጥምቁ ብሎ አዘዘ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች መመስረቻ ናቸው ማለት ጌታ የመሰረተበት መንገድ ነው ሌላ የጌታ ጥምቀት የጌታ ጥምቀት ለምን እንደሆነ ያስፈልገው ጌታ ለምን መጠመቅ አስፈልገው አሁን ጻፉ ጌታ የተጠመቀው ለምን እንደሆነ ጌታ የተጠመቀው ለምን እንደሆነ ለሽለተተና ከመጣላ ሰረዝ ያርጋቹ ለተተና ለአራያ ለተተና ለአራያ ጥምቀትን ለመባረክ ለነዚህ እየተጠመቀው ጥምቀትን ለመባረክ ተረግማ እንግዲህ ጥምቀት ተረግማ ነበር ሳይሆን ሰይጣን አዳም እና ይሁን አዳም የዳብሎስ ባሪያ ይሁን የዳብሎስ አገልግሎ ወይም ባሪያ ብሎ ጽፎ ሁለት ደብዳቤ አንዱን በሲዮል አንዱን የት ቀብሮት ነበር በዮርዳኖስ ባህር ቀብሮት ነበር ሰይጣን ስለዚህ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ያንን የዳ ደብዳቤ ሳረዘው ማለት ነው በክርስቶስ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ በዮርዳኖስ ውሃ ውስጥ ያለውን የሚጨነግፈው ማንኛውም ነገር በሙሉ አስወገደውና ባረከው ከዚህ በኋላ በጥምቀት ነው የምትጅውጥኔ ምሳሌ ሆኛለሁ አለ እንግዲህ ባለፈው ሳስተምር ሚስጥራስ ጋር ሳስተምራችሁ 
ክርስቶስ የሰው ልጅ ሊያደርጉ ያልቻለውን ማንኛውም ስጋ ሊሰራ ያልቻለውን ነገር እሱ አድርጎታል ከአጥያት በስተቀር ሰው አድርገው ተብሎ ተጠልቅበት አንደ ተብሎ የተነገረው ነገር ሊያደርገው ስለልቻለ ማን ያደረጋ ሳየ ራሱ አትስረቅ አትግደል አታመንዝር የባል እንጀራን አትመኝ ምንሉትን በሙሉ እንዳለ የሰው ልጅ ተሰጥቶት ነበር ግን አንዱ ሙሴ ራሱ እንኳን እነዚህ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው መፈጸም አልቻለ ራሱ ሙሴ ህጉን የተቀበለው ሙሴ እንኳን ራሱ በጣም ተቸግሮ ነበር ስለዚህ ፍጹም ሆኖ ፈጽሞ ያሳየን በስጋው ላይ ምንም ኃጢያት የሌለበት ጥምቀትን ያባረከልን ኢየሱስ ክርስቶስ የደብዳቤ እዳችንን ለመሰረዝ ነው ማለት ነው ሌላው ቀደም እንዳልኳችሁ ሰረዝ አርጉና ከስር ጌታ የተጠመቀው ጌታ የተጠመቀው አንድነትና ሶስትነትን ለመንገር ነው አንድነትና ሶስትነትን እ ለመግለጽ አንድነትና አንድነትና ሶስትነትን ለመግለጽ እሺ አዲስ ራስ ከስር እንይድና በ30 አመቱ ለምን ተጠመቀ ብሉ በ30 አመቱ ለምን ተጠመቀ ጌታ ከ13 እስከ 12 አመቱ ድረስ በመጻፍ ቅዱስ ተጠቅሷል ብሉ ቃሱን ገለን ከ12 ከ13 አመቱ ጀምሮ እስከ 9 አመቱ ድረስ የት እንደነበረ መጻፍ ቅዱስ አልተነገረ ከዛ በኋላ ለ30 አመት ሲሞላው ጌታ ተጠመቀ የሚል ታሪክ ነው የሚጀምረው ስለዚህ በ30 አመቱ ተጠመቀ ብሉ ይጀምራል ከመጠመቅ ነው የሚጀምረው የጌታን ታሪክ የትልቅነቱን ታሪክ ከጥምቀቱ ይጀምራል ያ ማለት በገዳም ተፈተነ ምን ምን ይሄ ሁሉ በሙሉ እንዳለ ቢጀምረው ትልቅ ሆነ በኋላ ነው እ አዳም የተፈጠረው የ60 አመት ጎልማሳ ሆኖ ነው የ30 አመት ጎልማሳ ሆኖ ነው ህዋን የ60 አመት ጎልማሳ ሆኖ ተፈጠረች የ15 አመት ኮረዳ ነው ይባላል ወይም ደግሞ የ15 አመት በእኛ ሀገር ምን ድሪ ነው ጃገር ዳር ስለዚህ በ30 አመቱ አዳም የመጀመሪያው አዳም ስለተ ስለተፈጠረ ከምድር አፈራ በጅቶ ገና ሲፈጥረው ህፃን ሆኖ አይደለም እንግዲህ ልክኛ እንደምን ወለደው አይደለም ይተወለደው ጎረም ጎረም ሳሆነ ነው የተገኘው ጽም ያለው ሁሉ በቃ ምን ይልካው የ30 አመት ጎረ ጎርማ ሳ ሆኖ ተገኘ ስለዚህ ክርስቶስ ልክ በዛ አድሜ ላይ ሆኖ አዳም ልጅነቱን ያገኘው በ አመቱ ነው በ አመቱ ነው አይደለም በዛች አመቱ ክርስቶስም 30 አመት ሲጠብቆ በዛች አመቱ ላይ ተጠመቀ ያ ማለት ግን ልክ 30 አመት ሲሞላቹ ተጠመቁ ማለት አይደለም ያኛው ያ አዳም ልጅነት ለማስመለስ ነው አዳም ማለት አድማኤል ነው አድማኤል ደግሞ ያ አዳም ዘር በሙሉ አባት ነው ይሁሉም የሰዎች በሙሉ አባት ስለሆነ ያ አባትን የመጀመሪያውን የሰው ዘር ኃጢያት ሰረዘለት ማለት የማን ተሰረዘ ማለት ነው ይሁላችንም ተሰረዘ ማለት ያ ማለት ለአዳም ብሎ ያደረገው በሙሉ ለማን ይደርሳል ለኛም ይደርሳል ስለዚህ ክርስቶስ የ30 አመት ጎልማሳ ሆኖ የተጠመቀው ያ አዳምን የልጅነቱን የተነጠቀውን በዚያ እድሜ የተነጠቀው ልጅነቱ ሊመልስለት ነው አንደኛ ትልቁ ምክንያት ማለት ነው በመት በሚገባቹ ጻፉት እናንተ ያዳምን ልጅነት ለመመለስ ወለቱ በሚገባቹ ምክ ጻፉት ብዙ ስለሆነ እዚህ ጋር ፊደሉ እንዳላደክማችሁ ብዬ ይሁን በኦሪት ጊዜ ደግሞ አንድ ካህን ክህነት ማረግ የሚሰጠው በ30 አመቱ ስለሆነ በኦሪት ጊዜ ማለት ነው ክህነት የሚሰጠው በ አመቱ ነው በ30 አመቱ ነው አሁንም በአዲስ ኪዳንም ክህነት የሚሰጠው 30 አመት ሲሞላው አንድ ሰው እኔ አሁን ለምሳሌ የክህነት ትምርት ተምሬ ከቀረስኩኝ እድሜ 30 አመት ካለፈኝ ወይም ከሞላኝ መቀበል ይችላል ካህን ሆኖ ይችላል ስለዚህ ያንን ፍርአት ይሳል ነው ማለት ነው ያንን ስግና ፍርአት ለኛ ሊያስቀምጥልን ፈልጎ ነው 30 አመት ላይ ተጠመቀው ማለት ነው አንድ ሰው እድሜው ከ25 አመት በላይ ከፍ ያለ ሲመጣ እየተረጋጋ እየተረጋጋ 30 አመት ሲሞላ ማስተዋል እየጀመረ ይመጣ እቺ ከ15 ከ16 አመት ጀምሮ እስከ 25 ያለች ሁድሜ በጣም አስቸጋሪ እድሜ ናት በዛ ሰዓት ወንጌል ለማወቅ መጻፍ ቅዱስ ለማወቅ ነው ጥረት ማድረግ ያለበት ወይም ደግሞ ለክህነት የሚያበቃውን ለዲቁና የሚያበቃውን ትምርት ቶሎ ቶሎ አይምሮ ንጹህ በሆነበት ሰዓት እንዲሸመድል ነው ለምን ነው ዲያቆን ድንግል መሆን አለበት የሚባል ዲያቆን አሁን ድንግል ካለ ነው ዲቁና ይቀበል ማር አንድ ዲያቆን ዲያቆን ነው የሚባለው ድንግል ሲሆን አይደል? ነው አይደል? አጣቀው? እሺ ድንግል ብቻ ነው እሺ ዲያቆን ወይም ዲያቆን ድንግል መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ሲያገባ ዲያቆን ሆኖ ማረጉን ከተቀበለ በኋላ ሲያገባ ቅስና ትምርቱን ተምሩ ቃሲስ ይባላል ከዛ ይቀጥላል ማለት ነው። ካህን ሆኖ ይቀጥላል። 
ወደ ሌላው ንሂድ ጌታችን በዮርዳኖስ ለምን ተጠመቀ? እሺ ይሄን ያዙትና አረፍት እንውጣ። የረፍት ሰዓታችሁን ተሻማውባችሁ መሰለኝ። ጌታችን በዮርዳኖስ ለምን ተጠመቀ? ከፍት በኋላ እንገናኛለን። 